എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വേറെ ഒരു റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉപകരിക്കും ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ബെറ്റർ ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ ബെറ്റർ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ വരാനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ റിസർച്ചിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആ റിസർച്ച് ആദ്യം ഞാൻ ഏർലിയസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പല ജാപ്പനീസ് റിസർച്ചേഴ്സ് ജാപ്പനീസ് റിസർച്ചേഴ്സിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ആ ജാപ്പനീസ് റിസർച്ചേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ബിഫോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സ്കേഷൻസ് ഓൺ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് മുമ്പായി വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സ്കേഷൻ എന്നവർ പറയുന്നത് ലെവലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നത് കൂടുന്നതും കുറയുന്ന കൂടുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ ആദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജാനുവരി ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർത്ത് ഈ ഈ ടൈറ്റിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈറ്റിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ബിഫോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് മുമ്പായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ രണ്ടര വർഷം അവർ പേഷ്യൻസിൽ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും ഇൻസുലിൻ ലെവലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായിട്ട് കുറഞ്ഞു പേഷ്യൻസ് വെജിറ്റബിൾസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് മുമ്പായി കഴിച്ചപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആദ്യം കഴിച്ചപ്പോൾ അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്ലക്ച്വേഷനും അവർ പരിശോധിച്ചു കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എത്ര നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയിൽ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് അവർ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും ഒക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും ചെക്ക് ചെയ്തു ആ ഇൻ ഇൻക്രീസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും കുറഞ്ഞു മറ്റേ നമ്മളല്ലാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി പത്താകുമെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി അൻപതിലും നൂറ്റി എൺപതിലും നിന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്ലക്ച്വേഷനും കുറഞ്ഞു അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചും നോക്കി അപ്പോൾ പീക്സ് ദ ഗ്ലൈസീമിക്സ് എക്സ്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രമാത്രം കൂടുന്നു എന്നുള്ളതും പീക്ക് എത്ര വരെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ലോവറായി ഈ വെജിറ്റബിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം സാലഡ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കഴിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അവരെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോഷർ ഇറക്കി അത് കൊടുത്ത് പേഷ്യൻസിനോട് ഈ രണ്ടര വർഷം അത് ആ രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വെജിറ്റബിൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അവരുടെ മെയിൻ മീൽ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ്സ് ഫിഷ് സോയാ പ്രോട്ടീൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിക്കുക പിന്നീടുള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് അവർ പൊട്ടേറ്റോസ് പംകിൻ ഓർ റൈസ് അവർക്ക് സ്റ്റിക്കി റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈസാണ് അത് ഏതെങ്കിലും കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒരു മീല് കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വാരി കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അടുത്ത ജോലി അതായത് മേശ ക്ലിയർ ചെയ്യണം പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് അല്ലാത്തപ്പോഴും എത്രയും എളുപ്പം കഴിച്ച് തീർക്കുക ഏറ്റവും ഒരു അൺനെസസറി ടൈമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
അവർക്ക് വിശം വിശപ്പ് കൊണ്ടായി ഒന്നുമില്ല അവരെങ്ങനെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ആദ്യം വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറ് കുറേ വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടു നിറയും അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അത്രയും കഴിക്കുകയില്ല നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് വയർ നിറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ മതിയാക്കാൻ മതിയാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വയർ നിറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദക്കാർ പറയുന്നത് മുക്കാൽ വയറെ കഴിക്കാവൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറവേ എടുക്കുകയുള്ളൂ വെജിറ്റബിൾ കൺസംഷൻ കൂടി പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ മെയിൻ കൺസംഷൻ മീറ്റാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സോയ നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ കൺസംഷൻ കമ്പാരറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അത് നമുക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ളതുണ്ടോ എന്നും നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം പിന്നെ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ കളി കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല വെജിറ്റബിൾ സ്ലോ ഡൈജഷൻ ഡൈജഷനും വയറ്റിൽ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിളിലുള്ള ഫൈബേഴ്സ് കാരണം അത് സ്ലോവറായി അത് സ്ലോവറായി അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്ലോവറായി അപ്പോൾ പെതുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഷുഗർ കാരണം ഇൻസുലിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്ലോവറായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ റിസർച്ചിൽ അവർ പറയുന്ന കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് വെജിറ്റബിൾസിനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കോളിഫ്ലവറും ക്യാബേജും ഒക്കെ എടുത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി വേവിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അത് വളരെ എളുപ്പം ദഹിക്കും അതുപോലെ അല്ല കഴിക്കേണ്ടത് റോ സാലഡായിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഈ സാലഡിനകത്ത് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഉപയോഗിക്കാച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് ഒരു സ്പൂണോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു സ്പൂണോ അര സ്പൂണോ സാലഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുരുമുളകും പഞ്ചസ് സോറി ഉപ്പും ഇട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണേ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ കൂടെ ഇതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊന്ന് വിനിഗർ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് വെള്ളരിക്കായും ഉള്ളിയും ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോയും വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി വിനിഗറി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിനിഗറും നമ്മളുടെ അബ്സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം സാലഡ് കഴിക്കുക പിന്നീട് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ കുറച്ച് കഴിക്കുക പിന്നീട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കൂടുന്നതും കുറയും ഓവർ ലോങ് ടേം നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോളും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഈ ജാപ്പനീസ് സ്റ്റഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജാനുവരിയിലെ ജാപ്പനീസ് സ്റ്റഡി വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ വേൽ കോണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡോക്ടർ ലൂയിസ് ആറോൺ അല്ലോ യു ഐ എസ് എ ആർ ഒ എൻ എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അവരുടെ ന്യൂസ് റൂം ഓഫ് വേൽ കോണൽ മെഡിസിൻ വേൽ കോണൽ മെഡിസിൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ന്യൂസ് റൂമിൽ ന്യൂസ് സെക്ഷനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അതിൽ അതിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ ലെവൽസ് ബൈ ഈറ്റിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ബിഫോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇത് മറ്റേ ആദ്യത്തെ ജാപ്പനീസ് സ്റ്റഡീനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്തത് അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അവ കാർബ് ആദ്യം കഴിച്ചു ബ്രെഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിളും ഫാറ്റും കഴിച്ചു പോസ്റ്റ് മീൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇതേ പേഷ്യൻസിന് തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എടുത്തു പ്രോട്ടീൻ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ആദ്യം കഴിച്ചു അവർ പ്രോട്ടീൻ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ആദ്യം കഴിച്ചു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചു ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് വേർ ലോവർ ബൈ ട്വൻറ്റി നയൻ
കാർബ് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അല്പം ചോറോ ബ്രെഡോ ഒക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഈ ഇതെന്താണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതൽ കൂടുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നത് ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ആ റേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റിലാണ് സാധാരണ ഒരു മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഷുഗർ മാക്സിമം ആകും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കപ്പയും മീനും ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷുഗർ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് വരെ എത്തി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊക്കെ വരാം അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അത് താന്ന നൂറ്റി അമ്പതിലോ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലോ എത്തും അപ്പം ഓ വലിയ ഡേഞ്ചർ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സ്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പൈക്കാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനും ഒക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡ് വെസലിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിന് ഉള്ള ന്യൂ ഞരമ്പുകൾക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റഡി വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് ഡയബറ്റിക്സിനും അല്ലാത്തവർക്കും ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം പക്ഷേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അധികം കഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ അതിന് കൊണ്ടുള്ള ഡാമേജ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡികൾ പറയുന്നത് ഇത് ജപ്പാൻകാർ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അമേരിക്കക്കാർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട അവനവൻ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു സാലഡ് കഴിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സാലഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഇറച്ചിയോ മീനോ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ കപ്പയോ മീനോയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സാധനം വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ലാതെ ഒരു റീസണബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ കഴിച്ചിട്ട് വയർ നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കാണും ഒരു റീസണബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർത്തി പിടിച്ച് ഇത് തിന്നുകയല്ല ഒരു റീസണബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിച്ചിട്ട് ഷുഗർ നോക്കുക അറുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞും മുപ്പത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് നൂറ്ററുപത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ഞാനും അത് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലോവർ കാപ്പ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സൈഡ് ഇഫക്ട്സും പറയാം എനിക്ക് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും അതും പറയാം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നന്ദി നമസ്കാരം